tema delle riflessioni di oggi sarà una breve considerazione su uno scritto eh, di Pavel Flavinsky, una glossa a questo scritto di Pavel Flavinsky, ebbene lo scritto, eh, sì, mi riferisco, lo scritto si sì, eh, intitola Abscici la vieceschie corni idealisma, e cioè le radici universali dell'idealismo, e sono il testo di una conferenza tenuta da Pavel Flavinsky il 17 settembre del 1908 all'Accademia Teologica di Mosca. E sono una eh, serie di considerazioni molto interessanti su Platone, e che ci servono per due motivi. Primo, perché ci può aiutare a una rilettura di Platone a partire da una prospettiva diversa, che per certi aspetti, però, devo dire la verità, coincide con alcuni spunti che coglie nella sua originale lettura di Platone lo studioso italiano Giovanni Reale. Questo è molto interessante. L'altro aspetto è legato ad una eh, possibilità di comprendere lo spirito russo attraverso proprio questa considerazione di Pavel Flavinsky su Platone e sull'idealismo. In realtà poi vedremo che qui ci sono già quelli che sono gli elementi caratteristici del pensiero di Pavel Flavinsky, il suo potremmo dire idealismo concreto o materialismo sacro laddove il significato di idealismo e il significato di materialismo non sono quelli che vengono generalmente declinati all'interno del paradigma della filosofia occidentale, perché giustamente il pensatore russo fa notare come la tradizione del pensiero russo attinge attraverso il mondo bizantino alle radici greche, ecco l'altro polmone dell'Europa che è la Russia, e quindi tutta questa riflessione ci porterà poi a guardare noi stessi come occidentali e la nostra tradizione in modo diverso. E quindi l'insegnamento che può venire dai pensatori russi è grandissimo eh, perché ci può permettere di uscire da questa crisi e di guardarci e di guardare questa crisi con un occhio di sentimentato. Altrimenti noi facciamo sempre come il barone di Nuncausen che vuole tirarsi da fuori, fuori da solo, da dentro allo stagno. Invece la riflessione che proviene dalla comune matrice greca dei pensatori russi, cristiani, pensatori russi, ci permette proprio per la natura specifica del radicamento del cristianesimo in Russia di cogliere questo aspetto. Ehm, quindi io commenterò alcuni punti che mi hanno colpito in maniera particolare e che voglio comunicare a voi. E leggo i suoi sacri riferito a Platone, dialoghi, hanno sentore di qualcosa di misterico, sono pervasi da una tensione divina e quindi potremmo dire che l'aspetto sacro, cultuale del divino Platone eh, giunge fino a noi, giunge fino a noi ma attraverso questa lettura senza quella, diciamo così, frattura prodotta dal pensiero moderno rispetto alla tradizione antica all'interno del paradigma della storia del pensiero occidentale. E continua, e c'è una cosa molto bella, sono come l'odore dell'incenso alle pareti delle chiese rimaste chiuse per troppo tempo, e poi ancora, una cosa veramente bella, non esiste uomo che seppur per un attimo non sia stato seguace di Platone. Chi può dire di non essersi sentito spuntare le ali all'anima? All Platone ti innalza, è un pensatore che ti innalza, ma non ti porta fuori dal mondo, ti radica profondamente nel tuo mondo perché ti fa scoprire l'aspetto sacro e religioso da cui proviene il mondo in cui viviamo, quella matrice religiosa che il pensiero moderno europeo ha radicalmente cancellato nel suo suicida cammino di secolarizzazione. Grazie all'Eros non ha toccato profondità della conoscenza alle quali la ragione non ha accesso? Eh sì. L'eros è la via pedagogica attraverso la quale l'idea si fa vedere, perché la bellezza è il farsi vedere delle idee, e quindi Platone recupera questo aspetto. Ma non mi voglio concentrare sulla filosofia di Platone, piuttosto sulla lettura che Flarienski fa di Platone. E aggiunge, nel senso più ampio del termine, l'idealismo è l'elemento naturale della filosofia 
che se privata di cotanto ossigeno soffocherebbe per poi appassire e morire. E poi la filosofia europea è opera delle mani di Platone. Su questo punto, in, nel senso più ampio del termine, l'idealismo è l'elemento naturale della filosofia che soffocherebbe per poi appassire e morire. E qui per idealismo non si intende l'idealismo hegeliano, si, den, si intende, e dunque la lettura moderna dell'idealismo, si intende l'idealismo inteso come legame profondo con il sacro che c'è in Platone, che conserva la trascendenza che invece l'idealismo hegeliano cortocircuita nell'identità tra reale e nazione. E quindi la filosofia di Platone è la filosofia che apre alla trascendenza, no? come dice giustamente Giovanni Reale, Platone ha scoperto gli intellegibili, Aristotele ha scoperto l'intelligenza. Quindi se venisse a mancare questa dimensione del, della trascendenza, la filosofia soffocherebbe e morirebbe. E proprio oggi si parla in Occidente di morte della filosofia, proprio perché essa ha perso, o almeno crede di aver perduto questo suo afflato verso la trascendenza. E poi, la filosofia europea è opera delle mani di Platone. Lo riconosce Alfred Whitehead quando dice che tutta la filosofia non è altro che un commento a Platone. Quindi Platone è il cuore della filosofia. Ma dove si domanda, ecco l'elemento interessante della lettura di Pavel Franinsky, dove attinge Platone? Qual è l'humus concreto, reale, vivente, organico da cui attinge la filosofia Platone? E dice infatti, quanto mai errata tuttavia è la spiegazione in uso che nelle idee platoniche si coglie l'ipostasi dei concetti di Socrate. Socrate insegnava concetti di genere, poi venne Platone e ipostatizzò i concetti di genere di Aristotele e di, scusate, di Socrate e li trasformò in idee. Così si perde la natura del pensiero platonico, secondo il nostro. E di fatti spero, dice lui all'assemblea che lo ascoltava, di mostrarvi quelle radici del platonismo con le quali esso instilla in sé l'umore, l'humus di ciò cui tutta l'umanità crede anche inconsciamente, senza averne coscienza. Ed è proprio questo radicamento al suolo che il platonismo deve la propria immortalità perché Platone non è il frutto della filosofia di una scuola, bensì il fiore dell'anima di un popolo. Ecco l'elemento importante, il concetto che emerge in maniera cristallina. Ripeto, il fiore dell'anima di un popolo. E fin tanto che l'anima vivrà, i suoi colori non appassiranno. Qui torna quell'elemento profondo, vorrei leggere la nota di eh, Valentini, Natalino Valentini, perché è importante e interessante, cioè quel profondo legame che eh, Frarinsky coglie tra la filosofia in quanto cultura e il culto, espresso magistralmente poi nella sua filosofia culta, cioè nella filosofia del culto, secondo la quale il culto, è, dunque la religione, è l'origine tanto della tecnica quanto del sapere. Su questo farò una lezione a parte prossimamente. Qui voglio soltanto leggere questa nota. Eh, Plato, Frarieschi, pur considerando l'opera di Platone un vero e proprio spartiacque del pensiero, non ci propone un Platone cristianizzato, ma un Platone legato alla radice profonda del suo popolo che vede nella matrice religiosa l'origine del pensare stesso. E questo è l'elemento che coglie in maniera originale eh, Flavienski, che è eh, la concezione del Narodnicestva, cioè del populismo russo, che troviamo anche nella concezione di Dostoevsky e che è il vero cuore della riflessione. Il significato che Flavienski attribuisce al termine è incentrata essenzialmente su una relazione viva e vitale dell'uomo con la realtà naturale e con Dio stesso. Quindi una realtà viva, una realtà vivente all'interno della quale si muove e germoglia, potremmo dire, il pensiero di questo autore. Una cosa è certa, idee e vita interiore, visione e percezione del mondo sono in 
connessione vitale, in connessione funzionale, in corrispondenza bioniloca. Prendete esempio l'ambito a noi più prossimo, la scienza, l'ideale del sapere integro che Platone tracciò con tale e tanta chiarezza, ormai non guida la scienza nemmeno quale kantiana idea normativa. L'umanità non si occupa più di scienza, ma di scienze, non di scienze anzi, bensì di discipline. E questa uh, affermazione di Pablo Frieschi avrebbe sicuramente trovato in Edmund Husserl un lettore attento e eh, che avrebbe sicuramente firmato eh, e eh, fatto sua questa posizione, come infatti Husserl esprime proprio nella crisi delle scienze europee la crisi della civiltà occidentale e della civiltà europea in questo scadimento che è iniziato proprio con la modernità e con la lettura matematizzante della natura operata da Galileo Galilei. Ma torniamo a Pavel Franieschi. Ripeto, l'umanità non si occupa più di scienza, con la S maiuscola, ma di scienze, anzi di discipline, ontologie regionali, volendo usare una terminologia cara ad Edmund Husserl. In quanti, troppi, credono che la natura altro non sia che terra, foreste, campi e fiume, fiumi senza alcun legame reciproco, ecco la dimensione organica, vitale, e quanti, troppo pochi, riescono a vedere la foresta, oltre gli alberi, cioè quindi l'unità e come dirà poi in un altro testo sull'idealismo è proprio attraverso l'unità che si riesce a cogliere la molteplicità. Questo è il cuore della filosofia platonica e della filosofia greca. Eppure lui dice l'unità reale è l'unità dell'autocoscienza e allora torno a chiedere quanti oltre la foresta colgono l'anima viva del bosco, lo spirito del bosco. I nostri contemporanei non hanno un'anima, ma un mero flusso psicologico, un fascio di associazione, una sorta di polvere della psiche. Ecco perché sfugge l'unità nella molteplicità. E in più l'altro concetto molto importante è proprio questo determinato dalla dottrina del narodnicestva, narodnicestva cioè del populismo, il narodnicestva che ehm, è estremamente importante. Infatti, leggiamo nella nota, qui viene recuperato quel concetto che è poi il concetto slavofilo che troviamo anche in Dostoevsky e che giustamente eh, Berdiaev dice, commenta dicendo, il Narodnicestva è un prodotto originale dello spirito russo. Non c'è una corrente simile in Occidente, è un fenomeno puramente russo, solo in Russia possono trovare le eterne contrapposizioni di intelligenza e popolo, l'idealizzazione del narod popolo che giunge sino a specie di idolatria e la ricerca di verità di Dio nel popolo, dice nella concezione di Dostoevsky. Ma ha ragione, perché se noi ricordiamo, e questo Florieschi lo coglie con una, potremmo dire, intelligenza profonda, che il popolo, in quanto popolo, è tale, perché la moltitudine è diventa popolo attraverso Cristo, è Cristo che trasforma la moltitudine in popolo dando al popolo la coscienza. E questo popolo russo che vive lo spirito profondo russo è eh, portatore di questa verità eh, in maniera proprio potremmo dire strutturale, ontologica, completa, organica, unita. Il popolo dice infatti vive una vita integra e ricca di contenuto e così come tra la gente del popolo non esistono barriere e non esiste il muro invalicabile della cortesia, e la stessa simbiosi come un figlio con la madre, il contadino vive con la natura, e questo suo rapporto è ora amorevole, tenero, affettuoso, ora pervaso di uno strano terrore o di turbamento misto a timore, ora si fa autoritario e ostinato. E prima ancora Flarienski aveva detto il sapere del contadino è integro, è organicamente compatto, è un sapere che gli è necessario e che è scaturito dalla sua anima, è radicato sul suolo russo. Il sapere dell'intellettuale è frazionato, per buona parte non gli è nemmeno necessario, è di assunto dall'esterno. E di fatti lì abbiamo trovato lo stesso concetto espresso nel discorso su Pushkin di Dostoevsky, discorso, potremmo dire, eh, testamento spirituale, perché 
pronunciato alla fine della sua vita. Quindi questo populismo, questo narodnicest va a esprimere il profondo dell'anima russa ed è un portato dell'anima russa che nel testo successivo nel quale approfondisce le ragioni dell'idealismo tornerà come importantissimo elemento ermeneutico. Dunque questo concetto ci permette di guardare Platone in modo diverso e dunque di rivederci noi occidentali in modo diverso e allo stesso tempo ci permette di entrare in punta di piedi in quell'universo meraviglioso che è il mondo dello spirito, della cultura e della civiltà russa. Grazie.